नेक्स्ट फेस इज एस पी एस फोर का ना कन्वर्शन प्रोसीजर इट हैज टू स्टेप्स वन इज प्रिपेर फेस सेकेंड वन इज द रियलाइज फेस इन द प्रिपेर फेस वी डज द प्लानिंग एट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड वी चेक द सिस्टम इज रेडी फॉर डू द एस फोर हना कन्वर्शन एंड वी चेक द सिस्टम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लाइक वाट एवर द आपरेटिंग सिस्टम डेटा बेस एंड वाट एवर द ई आर पी सिस्टम टू कन्वर्ट लाइक दैट इज इट रेडी टू कन्वर्ट द एस फोर हना कन्वर्शन आर नाट फॉर एग्जापल लाइक इज इट द बैप सिस्टम आर इज इट द यूनिकोड सिस्टम लाइक दैट वी चेक द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट यूज द मेटेन प्लानर टू टू डाउनलोड द साफ्टवेर एंड वी जनरेट द स्टाक रिक्वेर टू फॉर द कन्वर्शन एंड वी चेक वाट एवर द एडम्स इज इट सॉटबल फॉर द एस फोर हना कन्वर्शन बै यूजिंग द मेटेन प्लानर स्टाक फैल we generate the stack and by using the download manager we download the software next uh, in the si check we verify the simplification items which are relevant for the conversion in the custom code migration phase we check the code which is sortable for the s4 hana if we, is there any changes has to made the developers made those changes and they they get ready for the conversion of the erp system next uh, software update manager it is the last phase of the conversion once we run the sum tool it does the db migration that means uh, If, for example, the ERP system work with the uh, Oracle, and uh, the target system we need to move S for Hana, then it uh, migrate the database from Oracle to S for Hana. Next, uh, it does the software update. That means uh, now the system is working with the ERP software. it has to convert to the s4 hana this uh, software update made by sum next uh, data conversion the data in the erp system is uh, in the oracle database the target database is s4 hana database the sum tool converts the oracle data to hana data that is the data conversion after uh, end the sum to check the cross app and the application says with follow on activities this is the conversion procedure